আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আরো একটি বোর্ডের কোশ্চেনের সলিউশন নিয়ে তোমাদের সামনে এসেছি এখন যে বোর্ডটি নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে দেরাস্ত বোর্ড দুই হাজার তেইশ গণিত মানে এবার যে পরীক্ষা হয়ে গেল কিছুদিন আগে রেজাল্ট অলরেডি পাবলিশ হয়েছে সেই পরীক্ষা এখানে দেরাস বোর্ড দু হাজার তেইশের সাত নম্বর প্রশ্নে সাত নম্বর দাগের যে প্রশ্নটি পড়েছিল আমি সেটি সমাধান করব তোমাদের সামনে এখন তো চলো এখানে দেওয়া দেওয়া আছে পি এর মান দেওয়া আছে কিউ এ দেওয়া আছে আর দেওয়া আছে এখানে ক বলেছে ট্যান এ ইকল টু এক্স হলে সেক স্কোয়ার এ এর মান নির্ণয় করো খ বলেছে দেখা হচ্ছে পি প্লাস কিউ ইকল টু টু আর আর গ বলেছে কিউ ইকল টু ওয়ান হলে থ্রিটার মান নির্ণয় করো যখন জিরো ডিগ্রি লেস দান ইকল টু থ্রিটা ওর ইকল লেস দান ইকল টু নাইনটি ডিগ্রি ক্লাস শুরু করার আগে একটু কথা বলতে হয় যদি ক্লাসটি তোমার তোমার বন্ধুদের মাঝে এটা শেয়ার করে দিতে পারো তাহলে কিন্তু অনেকে এই ক্লাসটি থেকে উপকৃত হতে পারে যদি বোর্ড কোশ্চেন তোমাদের পরীক্ষায় যে প্রশ্নগুলি পড়ে থাকে সাধারণত এই বোর্ড কোশ্চেন্স বেসিক কিন্তু পড়ে থাকে যে বিগত সালে যে প্রশ্নগুলো হয়েছে সেই প্রশ্নগুলো সলভ ভালোভাবে যারা করতে পেরেছ তারা কিন্তু অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছ এই শুধু ম্যাথ বইয়ের কথা নয় ফিজিক্স কেমিস্ট্রি হায়ার ম্যাথ তো আছেই সব বিষয়ে তো চলো এর ক বলেছে ট্যান এ ইকল টু এক্স হলে সেক স্কোয়ার এর মান নির্ণয় করো তো ক আমরা পাতাই যে দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে ট্যান এ ইকুয়াল টু এক্স তোমাকে একটু খেয়াল করতে হবে দেওয়া আছে ট্যান এ ইকুয়াল টু এক্স কিন্তু বের করতে বলেছে কি দেখো তো সেক স্কোয়ার তার মানে তোমাকে কিন্তু এটাকে স্কোয়ার করতে হবে উভয় পক্ষকে কি করলাম বর্গ করলাম ওকে এবার ট্যান স্কোয়ার সময় সূত্র কি বলো তো সেক স্কোয়ারে মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার এটা সূত্র বা সেক স্কোয়ারে ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এটা দেখো তোমার উত্তর সে এসছে ওকে অতএব সেক স্কোয়ার এ ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এটাই আনসার উত্তরের লাইনটা সবসময় কিন্তু অতএব দিয়ে লিখতে হয় এটা ফাইনালি একটা রেজাল্ট এ কারণে তো ক নম্বরটি করলাম আচ্ছা এবার খ নম্বরটি দেখো আচ্ছা যারা এই ক্লাসটি এখন লাইভে দেখছো বা পরবর্তী যারা দেখবা কোনো সমস্যা যদি ফিল করো এই প্রশ্নে তাহলে আমাকে অবশ্যই কমেন্টসে জানাবে খ নম্বর খ নম্বরে দেওয়া আছে পি প্লাস কিউ সরি দেওয়া আছে রাইট আর লেফট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইড পি প্লাস কিউ পি আর কিউ এর মান বসে ক্যালকুলেশন করলে কি পাবা प्रश्न आसे ना जस्ट लसगो लसगोटा कि सूत्र আমি একটু সম্পূর্ণ ভেঙে ভেঙে তোমাদেরকে দেখিয়ে দেই যাতে করে যেন কোনো সমস্যা না হয় আচ্ছা এবার কি হয় বলতো এই ক স্কোয়ার সাইন স্কোয়ারটা আমি যদি সাজিয়ে নিই একটুখানি কি করলাম সাইন স্কোয়ারটা প্লাস ক স্কোয়ারটা ইকো প্লাস ওয়ান স্কোয়ার করলে ওয়ান হয় এটা কি হবে মাইনাস টু সাইন থিটা নিচে থাকছে ক স্থিটা ইন্টু ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা भाग हमल देखो तो टू कमन निल थे 
देखिए दिल একদম সহজ একটি অঙ্ক আচ্ছা অঙ্কটি করলাম তোমরা একটু দেখে নাও ঠিক আছে কিনা অবশ্যই ঠিক আছে আমি থিঙ্ক মনে করি এখানে কোনো ভুল নাই তোমরা ভালো করে দেখে নাও ওকে এবার আমি গ নাম্বারটি তোমাদেরকে ঘোরাবো আচ্ছা যারা লাইভে দেখতে পাচ্ছ না আমরা দেখছো না পরবর্তীতে রেকর্ডেড ক্লাস থাকছেই পরবর্তীতে দেখে নিবা তারপর ক্লাসটা দেখে নেওয়ার পর যদি ভালো লাগে তোমাদের সমস্যা সলভ হয় তাহলে এটাকে শেয়ার করে দেবা অন্য বন্ধুদের মাঝে যেন তারা এগুলো দেখতে পারে গ নাম্বার গ এখানে বলেছে কিউ ইকুয়াল টু ওয়ান তো কিউ সমান কি ওই যে ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা বাই কস্তা ইকুয়াল টু ওয়ান এটাকে কি করতে হবে আর আরে গুণ করতে হবে দ্যাট মিনস এরকম হবে এবার দেখো এখানে কিন্তু কোন সূত্রে ফেলানো যাচ্ছে না যে কারণে এটাকে আমরা স্কোয়ার করব বাম পাশে স্কোয়ার করলাম ডান পাশে স্কোয়ার করলাম সাইড নোট বর্গ করে এটা কিন্তু এম আইজ হোল স্কোয়ার সূত্র এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এবারে থাকছে কজ স্কোয়ার এইবার একটা ঝামেলা হয়ে গেল ঝামেলাটা কি দেখো সাইন এবং কজ দুইটা কিন্তু মিক্সড হয়ে গেছে এবার যে কোনো একটাকে ভাঙিয়ে সব কটা কি একই রকম করতে হবে কোনটাকে ভাঙো বলো তো ভালো করে খেয়াল করো এই সাইন স্কোয়ারকে ভাঙানো যায় এই কজ স্কোয়ারকেও ভাঙানো যায় যায় না কিন্তু এই সাইনকে কিন্তু ভাঙানো যায় না আর এই জন্যে এটা যেহেতু সমগত্রীয় এই জন্য সাইনটাকে না ভাঙিয়ে আমরা ভাঙাবো কোনটা কজকে কজ স্কোয়ারকে কজ স্কোয়ারকে ভাঙলে অবশ্যই কি পাবা সাইন স্কোয়ার পাবা তো কজ স্কোয়ার মানে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা এর সব বাম পাশে নিয়ে আসো জিরো বা সাইন স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার যোগ করলে কি হবে টু সাইন স্কোয়ার থিটা মাইনাস টু সাইন থিটা এটা কেটে যাচ্ছে কল টু জিরো টু সাইন থিটা কমন নিলে থাকছে সাইন থিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো টুটা আবার নিয়ে গেলে জিরো নিচে জিরো নিচে দিয়ে দিয়ে দিলে ভেনিস হয়ে যাবে জিরো হবে হয়ে গেল দুইটা ফ্যাক্টরের গুণফল জিরো তাহলে আমরা কি লিখি হয় সাইন থিটা ইকুয়াল টু জিরো অথবা সাইন থিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো সাইন কত ডিগ্রি মান জিরো অবশ্যই জিরো ডিগ্রি মান জিরো তোমার থিটা ওয়ান বেরিয়েছে কত জিরো আর এখানে বের হবে সাইন থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে বলো তো সাইন কত ডিগ্রি মান ওয়ান সাইন নাইনটি ডিগ্রি মান ওয়ান অতএব থিটা ইকুয়াল টু কি নাইনটি ডিগ্রি যেহেতু কন্ডিশন যেটা দেওয়া আছে ওই কন্ডিশনে কিন্তু এইগুলো অন্তর্ভুক্ত আছে যে কারণে থিটার মান কত হলো জিরো ডিগ্রি অ্যান্ড নাইনটি ডিগ্রি এই তো করে ফেললাম তোমাদের জেনাসু বোর্ডের সাত নম্বর প্রশ্নের সলিউশন একদম সহজ তাই না তো এভাবে কিন্তু তোমাদের ক্লাসগুলি সুন্দর করে স্টেপ বাই স্টেপ করতে পারো আমার মনে হয় যে তোমরা বোর্ড পরীক্ষায় খুব সুন্দর একটা রেজাল্ট উপহার দিতে পারবে তোমার পিতামা তাকে এবং তোমার শিক্ষককে তো দেখো অঙ্কটি দেখে নাও আমি কিন্তু ক্লাসটা এখনই শেষ করে দিব ক খ গ আমি করে দিয়েছি আবারও বলি বিদায় লগ্নে আবার একটু কথা বলতে হয় যদি একটু মাথা খাটিয়ে অঙ্ক করা যায় তাহলে কিন্তু দেখবা পরীক্ষাতে খুব ভালো একটা রেজাল্ট ফেস করতে পারছো স্ট্যান্ডার্ড করতে পারছো আর ক্লাস যদি ভালো লেগে থাকে তোমার বন্ধুদের মাঝেটা শেয়ার করে দিতে পারো যাতে করে 
তারা উপকৃত হতে পারে এ পর্যন্তই আগামী ক্লাসে আমরা দেখা হবে দিনাসু বোর্ডের 7 নম্বরটি করলাম এ পরবর্তী ক্লাসে 8 নম্বরটা প্রশ্ন নিয়ে তোমাদের সামনে আমার আবারো দেখা হচ্ছে ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ